সুন্দরবন বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম সুন্দরবন হল পৃথিবীর সবথেকে বড় নদী বদ্বীপ সমুদ্র উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ বনভূমি হিসেবে সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি এই বনভূমির সমগ্র আয়তনের ছেষট্টি শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি চৌত্রিশ শতাংশ রয়েছে ভারতবর্ষে পদ্মা মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা সাতক্ষীরা ও বাঘেরহাট জেলার কিছু অংশ এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুইটি জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নিয়ে বিস্তৃত একশো দুটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা এই সুন্দরবনের চুয়ান্নটিতে মানুষ বসবাস করে এবং বাকি আটচল্লিশটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল উনিশশো সালের ছয় ডিসেম্বর ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সুন্দরবন স্বীকৃতি লাভ করে এই বছর গরমের শুরুতেই আমরা পৌঁছে গেলাম মনের শান্তি চোখের শান্তি ও রসনার শান্তির জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে আজকের এই ভিডিওতে তোমরা সবাই ভারতের সুন্দরবন সম্পর্কেই পরিচিত হবে দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি আজকের জন্য রেডি আজকের গন্তব্য এটা কিন্তু হোলি স্পেশাল একটা ট্রিপ হতে চলেছে এবছরের জন্য কিন্তু হোলি স্পেশাল যাত্রা হচ্ছে টাইটেল আর থামলে কিন্তু বুঝতে পারছো কোথায় আছে হ্যাঁ এবছর আমরা সুন্দরবন যাচ্ছি ও কে কে যাচ্ছে কে কে আছে সমস্ত কিছু চলো আস্তে আস্তে তোমরা জানতে পারবে এখন বর্তমানে ঘড়িতে বাজে সাড়ে দশটা আমাদের বাস আছে এগারোটা থেকে এখন যাবো আমরা টোটোতে টোটো থেকে বাসে বাস স্ট্যান্ড যেতে হবে প্রায় পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিটের রাস্তা চলো যাওয়া যাক মোটামুটি আমাদের গাড়ি এসেছে পেছনে সবাই পেছনে এক এক করে অপেক্ষা করছে মা আছে বোন আছে প্রীতম আছে মেঘালি আছে বাবা আছে পেছনে বাসটা কিন্তু প্রায় একটা ঘন্টা লেট করে এলো ভাই আমরা অপেক্ষা করে 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 দাঁড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে 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 জাস্ট এগারোটা পাঁচে মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ডে ছিল টাইম বাট এখন বাজে প্রায় প্রায় বারোটা চলো এখন মোটামুটি বাসে উঠি আর লাগেজগুলো সব ঢোকাতে হবে কোথায় কি সিট তো আমাদের বুকিং রয়েছে তো সিট অনুযায়ী বসবো আর ভেতরটা দেখাই তোমাদেরকে আমাদের ছেলে সুন্দরবন জার্নি স্টার্ট হচ্ছে নাকি আমরা যাচ্ছি তাহলে এই হচ্ছে বাস দারুণ আমরা সব সেটেল হয়ে গেছি সব পিছনে সব এক এক করে আছে এই হচ্ছে ব্যাপার এখানে মা ওরা বসেছে আর মেঘালিরা এখানে আছে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে আমি আছি এই এসি বাসের মধ্যে এটা একটা সুবিধা যে বাইরের গরমটা আমরা বুঝতে পারছি তো বাইরেটাও দেখো কুয়াশা হালকা আছে বাট বোঝা যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এক্সহস্ট হয়ে গেছি এবারে ঘুমোতে হবে বাকি দেখাতে হবে তোমার সঙ্গে কাজ সকালে এখনের মতো গুড নাইট টাটা নেক্সট মর্নিং গুড মর্নিং বন্ধুরা আজ হচ্ছে আমাদের প্রথম সুন্দরবন যাত্রার প্রথম দিন এটা উঠে পড়েছি আজকে সকাল ছটার সময় উঠে পড়েছি প্লাস হচ্ছে বাসও আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে গাদখালি তো গাদখালি থেকে আমাদের নৌকোটা রয়েছে পুরো সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য তো এখন বর্তমানে আমাদের হচ্ছে নিরুপায় আমরা সাড়ে আটটা অবধি আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নৌকো এখনও আসেনি বা এদের কিছু একটা নিয়ম আছে যেটা সাড়ে আটটা থেকে সমস্ত ট্যুরিস্টের বোট চলে বা জোয়ারের জল আসলে সেরকম কিছু একটা ব্যাপার রয়েছে তো সেই কারণে আমরা কি করেছি বাস থেকে নেমে যথারীতি হাঁটতে বেরিয়েছি আর হাঁটতে বেরিয়ে এত সুন্দর একটা চর দেখতে পেয়েছি মানে আমার কাছে তো এটা ফার্স্ট টাইম তো সেই অনুভূতিটা একটু অন্যরকম এই দেখো এই যে এইগুলো কত ছোটো ছোটো নৌকো রয়েছে এখানে একটা নৌ জাস্ট এখনই একটা নৌকো এসে দাঁড়ালো এখানটায় আর এরকম অনেক নৌকো এপাস ওপাস এপাস ওপাস দেখা যাচ্ছে কি সুন্দর লাগছে না দারুণ আর স্রোতটা এই পাশে আজকে কিন্তু ঘুরতে যাওয়ার মধ্যে বেশ তিন চারটে জায়গা আছে নামগুলো মনে রাখা কিন্তু সত্যি কষ্টকর তার মধ্যে প্রথম জায়গাটা হচ্ছে গোসাবা তারপরে এক এক করে মনে হয় আছে পঞ্চমুখানি বলে একটা কিছু জায়গা আছে যেখানে পাঁচটা নদীর মিলনস্থল নতুন আপডেট আছে যেটা হচ্ছে যে গাদখালি থেকে আমাদের একটা যাওয়ার প্ল্যান ছিল যে ডায়রেক্ট হচ্ছে সোনার পাখিরালয় 
ওখানে আমাদের আজকে স্টেট আনিয়ার কথা ছিল বাট হচ্ছে এটা পিক সিজন পিক সিজন হওয়ার কারণে আমরা ওখানে রুমটা পাইনি যার জন্য আমরা গাছখালি থেকে জাস্ট একটু পিছনে এসে আমরা একটা রুম নিয়েছি এখান থেকে আমাদের প্রতিদিনের যে ঘোরাটা হবে এখান থেকেই হবে ঠিক এটা এই যে এটা হচ্ছে আমাদের এটা রেস্টুরেন্ট বা হোটেলটা এটা সুন্দরবন সাফারি রিসোর্ট দেখতে কিন্তু খুবই ভালো এর চাষ হচ্ছে এই গাছখালি থেকে জাস্ট কিছুটা মানে আমরা দশ মিনিট হচ্ছে এতে বসেছিলাম বাসে আর বাসে জাস্ট দাঁড়িয়ে আমরা জাস্ট এখনই রুমে ঢুকেছি এক এক করে যে পরপর পরপর সব আছে আমার হাতে যে ব্যাগ দেখি রুমে যাই তারপরে রুমে গিয়ে কথা হবে কারণ একটু জটলা হয়েছে বুঝতেই পারছো এখানে আমাদের যে রুমটা আছে সেটা হচ্ছে এক নম্বর তিন তালায় একশো নয় আর একশো এগারো এটাতে আছে বাবা মা ওরা আছে এটাতে এই এই একশো এগারোতে আছে বাবা মা আর আমাদের রুমটা রয়েছে এই একটা রুম মিডিলে বাদ দিয়ে এই রুমটা রুমটা কিন্তু বন্ধুরা দুর্দান্ত প্রথম কথা হচ্ছে একটা কমন হচ্ছে ব্যালকনি রয়েছে যেটা হচ্ছে এই রকম শুধু দেখো এখন তোমরা দারুণ ব্যালকনিটা এটা কমন ব্যালকনি রুমটায় ঢোকার আগে ভেবেছিলাম যে তোমার রুমটা প্রচণ্ড গরম হবে বাট মাথার পেছন থেকে যেই জানলাটা খুলেছি যা যেখানে বেডটা আছে খুলে যাওয়ার পরে অসম্ভব ভাই সে শান্তির সে বলা যায় না মানে সারা দিনটা তো কালকে থেকে পুরো বাসে 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 এসে যখন ওই জানালাটার সামনে দাঁড়িয়েছি তার যে একটা মানে শান্তি কি বলবো তোমাদেরকে বলে বোঝা মানে কিছু জিনিস হচ্ছে সত্যি ক্যামেরা যেমন দেখিয়ে বোঝানো যায় না আর মনের ফিলিংস বোঝানো যায় সেরকম হচ্ছে ব্যাপার আর রুমটা চাই রুমটা রুমটার ভেতরটা এই হচ্ছে রুম আর আমাদের সুন্দর হচ্ছে দুটো বেড দিয়েছে সুন্দর চারজন শোয়া যাবে আরামসে চারজন শোয়া যাবে বলো আরামসে কোনো কোনো অসুবিধাই নেই মানে এই বেডটা শোয়ার জন্য আরামসে শোয়া যাবে লেপ কম্বল দিয়েছে এসব আমাদের আজকে লাগবে না হ্যাঁ আমি জয়েন্ট করে দিয়েছি আমরা জয়েন্ট করে দিয়েছি আর এই গ্যাপটার জন্য আমরা এই ব্ল্যাঙ্কেট বা কিছু একটা দিয়ে দেবো সেটা ফ্যাক্টার হ্যাঁ তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যেটা হচ্ছে এইটা আমরা প্রথমে ঢুকে যাচ্ছি এই ফ্যানে কী করে এতজনের হবে বা এত বড় রুমটা এইখানটা যেই বস খুলেছি এটা মানে এইটা এরকম মানে থাকছে না এই যে তোমার দেখো হাওয়াতে তোমার চলে আসছে বারবার আর এটা আমাদের যে যার পার্সোনাল ব্যালকনি যেমন উপস্থিত একটা কমন ব্যালকনি রয়েছে এখানে একটা পার্সোনাল ব্যালকনি রয়েছে আর এটা থেকে যে ফ্রন্টের সে ফ্লোটা দেখা যাচ্ছে বাহ তাও একটা সুইমিং পুলও আছে একটা ছোট্ট একটা সুন্দর মন্দিরও রয়েছে এটা দিয়ে এন্ট্রি আসছে যেটাতে আমরা ঢুকেছিলাম ওই যে আমাদের বাস হেঁটে যাচ্ছি হাটের দিকে এখানে একটা ঘাট রয়েছে আর এই সাইড একটা ঘাট রয়েছে এই রকম টাইপের এ রয়েছে প্রচুর নৌকা দেখো এই ঘাটের সাইডে সাইডে প্রচুর রয়েছে যেগুলো নেওয়ার জন্যই রয়েছে আর যা যেগুলো বড় এরকম লঞ্চ বুক করছে সেগুলো হচ্ছে এইগুলো আর যারা নর্মাল খেয়া পারা পার করে সেই সমস্ত এগুলো হচ্ছে এইগুলো টাইপের ওখানে একটা ঘাট রয়েছে আর সেই ওখানে দেখো আর একটা নৌকা যাচ্ছে পাস দিয়ে ভালোই জল আছে কিন্তু চ্যালেঞ্জ বইতে যে তোমার কানা বেগুনের যে চ্যালা ছিল না অরিত্র তার সঙ্গে জাস্ট দেখা হয়েছে আমি জাস্ট এখন মানে উঠব না ওর কাছে দেখা হচ্ছে কারণ আমাদেরকে ফেরিতে উঠতে হবে যথারীতি একটা লাইন পড়েছে বুঝতেই পারছো বিশাল লাইন আস্তে আস্তে উঠতে হবে তো তার জন্য তোমাদেরকে আমি জাস্ট মোবাইলে জুম করে দেখাচ্ছি বুঝতে পারবে কানা বেগুনের চালা বন্ধুরা এই হচ্ছে নিচে একটা তোমার রুম করা রয়েছে এখানে বেশ সুন্দর ডবল বেড ডবল বেড করা রয়েছে প্রচুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখো আর এরকম বেশ তিনটে তিনটে এপাশে দুটো আর এপাশে বেশ দেখো পুরো তিনটে এরকম এখানে বেশ সুন্দরভাবে গোছানো রয়েছে জায়গাটা আর পাশেই মনে তোমার এখানটায় প্যান্ট্রি দেখি কি রান্না বান্না চলছে দেখি একবার কি চলছে কাকা রান্না বান্না কি চলছে এখন মাঝ ভাজা চলছে আচ্ছা এটা কি মাঝ ভাজাই চলছে নাকি ওইটা আমুদি ভেটকি মাছ আচ্ছা এইটা নাকি শুরু করে দই কাতলা ভেটকি তারপরে মাছ ভাজা সব রকমই আছে মজা তো প্রচুর হবে আচ্ছা ওইটা ফ্রাই হয়েছে আমুদি এটা হচ্ছে আমুদি মাছের ফ্রাই এইটা বাট আমরা পশ্চিম মেদিনীপুর টাউনের থেকে আমরা আমুদি মাছটা জানি নাকি বাট এখানে খাবো নতুন জিনিস আমুদি মাছটা তোমাদের কাছে নর্মালি ওঠে নাকি আচ্ছা তোমাদের এখানে মানে মনে জাল ফেললেই এটা আমুদি মাছটা ওঠে নাকি সবার মুখে দেখছি একই নাম আমুদি মাছ আমুদি মাছ আচ্ছা 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 নর্মাল মাছ হচ্ছে আমুদি মাছ বুঝতে পারছো তো 
দেখি চলো এখন তারা যাওয়া যাক এখন উপরটাও উপরটাও তোমাদেরকে দেখাবো উপরে কি ফ্যাসিলিটি রয়েছে অভিজ্ঞতা দরকার কি বাথরুম টা দেখো তোমরা বন্ধুরা ছোট খাটোর উপরে বেশ সুন্দর বেসিন রয়েছে একটা বাথরুম রয়েছে দারুণ সাইডে তোমার যে সুন্দর মানে অডি করতে করতে সুন্দর হচ্ছে বাইরেটা দেখতে পাবে ঠিক আছে দারুণ হ্যাঁ না দারুণ 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 উপরে ফেসিলিটি এখানে রয়েছে সুন্দর এখানে সামনে একটা বসার জায়গা রয়েছে বাবা এসে প্রথম জায়গাটা প্রথম বাবা পেয়ে গেছে দেখি আমরা পেছন দিকে বসতে হবে দেখি সামনে এই আমাদের ড্রাইভার বাবু চল আমাদের কাছে নতুন মানে আমার বাবা মা সবার কাছে এটা নতুন একদম নতুন নৌকোটা এত বালি আছে দেখ পুরো জলের বেলে মাসের মতো মোটামুটি বোটে ওঠার পরেই তোমাদেরকে আমি মাছ দিয়ে স্বাগত করা হবে তো দারুণ এর পরেও এক এক পর আসবে দেখতে পাবে কি কি চেষ্টা করছে মাছ ধরার বর্তমানে এখন নেমেছি লোকনাথ বাবা মন্দিরে একটা ঘাটে এখানে আছে তো ঘাটটাতে যেমন সেখানে বলছে লোকনাথ বাবার মন্দির রয়েছে পুরো একদম এরকম বাঁধানো ইটে বাঁধানো পুরো রাস্তা এটা একটা নর্মালি এটা বাঁধের মতোই এরকম করে বাঁধগুলো এরকম করে সাজায় যাই হোক আর এই হচ্ছে গ্রাম চারপাশে গ্রামও রয়েছে গেস্ট হাউস রয়েছে চারপাশে এত হাঁটা হাঁটির পরে গরমে এটা হচ্ছে কটা দাঁড় দিলে চারটা চারটে রিফ্রেশমেন্ট মিষ্টি কি মিষ্টি ডাব খাওয়া কমপ্লিট এবারে দেখো আমি একাই পিছনে আর কেউ নেই সব সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এক এক করে আমি সবার পেছনে ডাবটা খাচ্ছিলাম ডাবটা খেয়ে মনে হচ্ছে না শরীরটা একটু ঠান্ডা হয়েছে আর দাদা ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো যে এরা নর্মালি কেমন করে বেঁচে থাকে কত লড়াই করে এরা বেঁচে থাকে প্রতি বছর ভাবো ঝড় হয় এ হয় সে হয় আমাদেরকে আমাদেরকে কত কিছু না খাটি ওরা এদেরকে প্রতি বছর সব কিছুকে তৈরি করতে মানে প্রতিটা জিনিস ওদেরকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে সব দিক দিয়ে তো এই হচ্ছে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিলো সেসব কথা তোমাদের কাছে পরে তুলে ধরবো তো আগে চলো চট করে যাই নৌকার দিকে না হলে নৌকা ছেড়ে চলে গেলে ব্যাসে গল্প আবার অন্যরকম হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তো নৌকা যদি ছেড়ে চলে যায়
बर्तमे भाते पड़े डाल आलू भाजा और पटल तरकारी देखो डाल छो पुरो डाल पुरो मोटा एकदम दारूण साथ आलू चिप्सर मत भाजा और आज आलू पटल तरकारी चलती मैं आशाय मोर चाषा बेपार भेजीम सुंदर बने एस एक अंत कूमिर कि देखते पा हमें बुनो शुअर देखते पे एक हम बाँदर देखते पे क्योंकि जस्ट अनेकटा दूरे मैं कैमेर आसो ना कूमिर एन बेरो नर्माली वाला हे शीतकाले बेरो आशाओ करा जाए ना तबुओ एक्ट आशा जो बैचान्स देखते पेतम बाघ व कूमिर जाए चलो थाले, हमारे संगे तुम्हारा थाले ये भी उठा एन्जॉय करो, और तो सुंदर एक बार पढ़ों तो सुन जो, आर किचुकन पर सुजास्तो हो बे। बंधुरा तुम्हारे जस्ट लंचे 
এখনো মানে ঘাটে উঠিনি তার আগে সন্ধ্যে হয়ে গেছে আর আজকে যেহেতু পূর্ণিমা পুরো ফুল একদম দোল পূর্ণিমা আজকে যে দোল পূর্ণিমার জন্য পুরো একদম ফুল হচ্ছে চাঁদটা আছে তোমাদেরকে নদীর যে এটা রিফ্লেকশন হচ্ছে দেখাই কারণ নৌকাটাতে কোনো রকম লাইট টাইট জ্বলছে না কি দারুণ দেখতে লাগছে শুধু তোমার দেখা একবার ঝিকমিক ঝিকমিক করছে জলের মধ্যে পুরো দারুণ মোটামুটি আমরা এখন হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এখন তো আমরা বাসের মধ্যে যে নাচটা দেখে সেটা একটা ছোট্ট একটা জাস্ট ক্লিপ তারপরে আসল মেন নাকি নাচে নাচি এদের পরে হবে এবারে তার জন্য আমি কতটা থাকতে পারবো জানি না কারণ আমার শরীরে একটা ফোটা এনার্জি নেই বস আমি এখন রুমে যাবো জাস্ট ফ্রেশ হতে হবে স্নান করতে হবে তারপরে বাকি কথা কি হবে জানি না এবারে রুমে যাই তারপরে যদি মনে হয় যে এদের এই মেহবুবা দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকবো তাহলে ঠিক আছে আসে আসবো নিচে না হলে ব্যাস আমি ওখানেই মেহবুবা হয়ে যাবো তো যাই এখন রুমে বাকি কথা হবে ফ্রেশের পরে মেনুটা বল এই যে তোমরা প্লেটটা দেখতে পেলে প্লেটটা কিন্তু আজকে আমি খাইনি খাইনি কারণ হচ্ছে শরীরটা প্রচন্ড খারাপ খারাপ বলতে সে সকালবেলা তোমাদেরকে বলেছিলাম প্রচুর হাঁটাহাটি করে এসে ওই নদীতে সমস্ত জিনিস খেয়ে কিছু কারণে একটু বদজম হয়েছে যার জন্য আজকে দিনটা হচ্ছে খাবো না কারণ কালকে আরও ভালো ভালো জিনিস অনেক খেতে হবে আজকে তো আমি পেট পুরে খেয়ে নেই যে প্লেটটা খাসি টাসি বুঝতেই পারছি তোমার ভাই একটু পেটুক আছে তো যদি খেয়ে নেই তাহলে কালকে কিন্তু আর খাওয়া যাবে না কালকে শরীরটা অন্যরকমই থাকবে তো সেই কারণে আজকে দিনটা আমি স্কিপ করছি একটা রাত না খেলে কোনো চাপ নেই আমি আর প্রীতম খাইনি দুজনেই আজকে খাওয়াটা স্কিপ করেছি রাতের খাবার এবারে আর সোজা একটা ঘুম দেবো কারণ কালকে যত সময় গাড়ি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম সাড়ে সাতটার সময় আমাদের কালকে বাস রয়েছে সাড়ে সাতটার সময় আমরা কালকে এখান থেকে যাব সেই একই নদীতে ভ্রমণ কিন্তু কোথায় কোথায় যাব সেটা কিন্তু আরও অনেক ভালো ভালো জায়গা কারণ আজকে তো মেনলি জলের মধ্যে গেছি আজ কালকে জলের মধ্যে যাবো কিন্তু আরও ভয়ানক ভয়ানক কিছু জায়গায় যাবো তো সেটা দেখতে পাবো কিন্তু পরের ভিডিও সঙ্গে তোমার দেখো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি আর আজকে ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে বলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাও আর একটা লাইক দাও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো তো চলো তাহলে ভিডিওটা আজকের মতো আমি এখানে শেষ করলাম আমি সৌরভ মাঝি সাইনিং অফ টিল দ্যান স্টে সেফ স্টে কারেক্টেড দেখা হবে পরে একটা নতুন ব্লগে চলো টাটা